അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കറണ്ട് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അഥവാ ആ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആൻസർ വേഗം 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 അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിസ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മിസ് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ദേ പിടിച്ചോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് Read the following conversation. Sorry, cons- conversation. എന്താണ് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് മറ്റുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് ഓൾ ദോ വി ഹാവ് ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻ അവർ ഹൗസ് അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഇസ് ബിലോ തൗസൻഡ് അല്ലെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജും ടി വിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താണ് ആ എന്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ബില്ല് ആയിരത്തിന് താഴെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഏ ചേട്ടൻ ഇനി ബി ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്താ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഇസ് ഓൾവേസ് എബവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് അപ്ലയൻസസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആള് പറയണേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണ് ആ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ആയിരത്തിൽ കൂടുതലാണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തിന് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു സാധനവും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ആ ഇവിടെ എന്താണ് നിറയെ കറണ്ട് ബില്ല് അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഓഫ് ഫോർ ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ബിയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കൂടിയത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലേ വേസ്റ്റ് അതായത് വൈദ്യുതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ബില്ല് കൂടുക അല്ലേ മക്കളെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ വൈദ്യുതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈദ്യുതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ നമ്മളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂമിലെയും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റൂമിലത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫാനുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയില് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ടി വി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ടി വി വെറുതെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോഴും എന്താണ് ടി വി വേസ്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ വൈദ്യുതി വേസ്റ്റായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ എന്നും എന്നും അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കുറേ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു അല്ലെ ഒരു ഒരു വീക്കിലേക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒക്കെ ആണ് എന്തുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ രാത്രി ഇടുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് രാവിലെ അത് ഓഫാക്കാൻ മറന്നു പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വൈദ്യുതി പാഴാവുക അപ്പോൾ വൈദ്യുതി പാഴാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആവും അല്ലേ റൂമിൽ ആവശ്യം അല്ലെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ലൈറ്റും ഫാനുകളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആവും ടി വി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ടി വി ഇട്ടാൽ എന്താണ് ആ ഇതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകാൻഡസിൻ്റെ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകാൻഡസിൻ്റെ ബൾബ് നിറയെ കറണ്ട് വലിക്കുന്ന ബൾബുകളാണ് മഞ്ഞ കളർ ബൾബ് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ കാരണം എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെയർലെസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് മേ കോസ് ആക്സിഡൻസ് റൈറ്റ് ഫോർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ സച്ച് ആക്സിഡൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അതായത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ അശ്രദ്ധ മൂലം പോലും നമുക്ക് എന്താണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഷോക്ക് അടിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്വിച്ച് വിത്ത് വെറ്റ് ഹാൻഡ് അതായത് നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ പോയിട്ട് തൊടാൻ നോക്കുകയാണ് അല്ലെ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് പോയി തൊടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും അടുത്ത് നോക്കൂ റിമൂവിംഗ് പ്ലഗ് പിൻ
ഇനിയിപ്പം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അയാളെ തള്ളി മാറ്റണം അല്ലേ പപ്പൂഷ് എവേ ദ എഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് യൂസിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ അതായത് വേറൊന്നും അല്ല വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ വ്യക്തിയെ തള്ളി മാറ്റണം അടുത്തതോ ആഘാതം രൂക്ഷമായാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആ വെൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇത് ഷോക്ക് ഇസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം ഷോക്ക് അടിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നല്ലപോലെ ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്സ് എന്താ റെസ്പിറേഷൻ അതായത് കൃത്രിമ ശ്വസനം കൊടുക്കുകയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വാം ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കയ്യിലും കാലിനെയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ സി പി ആർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി അമർത്തി മെല്ലെ മെല്ലെ അമർത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക അമർത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അവർക്ക് ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെ ചെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബോഡിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വോമപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി സെറ്റാണോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇൻ ദ എബൌ സർക്യൂട്ട് വെൻ ഫോർ സെൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ സെൽ ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഫ്യൂസ് വയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു നാല് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കറണ്ടേ വരുള്ളൂ അതിന് പകരം നാല് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കുറേ കറണ്ട് വരും അപ്പോൾ കുറേ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ പാവം നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉരുകി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നാല് സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ 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 കറണ്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ വളരെ തിന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ അത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഉരുകി പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ആ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്തിനാ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നമുക്കറിയാം സേഫ്റ്റിക്കാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് 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 ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ആ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെ കുറേ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും അല്ലെ അടിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് റെഡി ഓക്കെ റെഡി യെസ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് ഇൻ ദ എബവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ മുകളിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ കുറച്ച് പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് നമ്മുടെ ബൾബിനെ കത്തിക്കുക എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആരാണ് ബൾബിനെ കത്തിക്കുക കോപ്പർ വയർ കത്തിക്കോ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോപ്പർ വയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ വയർ കറണ്ടിനെ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ 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 സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഇതേ അടിപൊളി ഒരു ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കേ ദ സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാംസ് ഷോൺ ബിലോ നെയിം ദം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതാ ഇതാരാ ഇത് ഒരു വലിയവരാ ഒരു ചെറിയവരെ ഇതിനെ നമ്മൾ സെല്ല് എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ സെൽ ഇതാണെങ്കിൽ ലൈറ്റഡ് ബൾബാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഈ ആൾ ആരാണ് എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഈ ആൾ ആരാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇയാൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്തായാലും ദേ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മിസ് നോക്കിയിരിക്കും ഇനി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ സൃഷ്ടി ബാസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വേഗം മെസ്സേജ് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്